Soy Alberto Olivares Larcos, estudiante de doctorado en el Instituto de Robótica e Informática Industrial en las áreas de Robótica e Inteligencia Artificial y bajo la supervisión del doctor Guillem Aleñá Rivas. En este vídeo y con la ayuda de este compañero tan especial os voy a explicar qué investigo y por qué, de manera que podáis entender cómo mi trabajo podría ser de utilidad en el futuro. En las industrias robotizadas podemos encontrar equipos de personas y de robots. Sin embargo, estos equipos no colaboran entre sí y están separados por celdas que protegen a las personas de posibles colisiones. La robótica colaborativa propone que humanos y robots colaboren, complementando sus habilidades. Por ejemplo, los robots son buenos en tareas pesadas, repetitivas y precisas, y las personas en tareas que requieren improvisación y razonamiento. Para una colaboración fiable y segura, los robots deben ser capaces de razonar sobre las tareas colaborativas que realizan, los cambios en el entorno de trabajo compartido con humanos y las adaptaciones que deberán hacer a sus planes debido a dichos cambios. En esta tarea, el humano y el robot colaboran para llenar los compartimentos de una bandeja. El robot tiene un plan inicial que se adapta a los cambios inesperados producidos por el humano. Por ejemplo, cuando el humano llena un compartimento hacia el que el robot se dirigía, el robot cambia su plan para ir a otro. También podemos ver cómo el robot adapta su plan cuando existe un riesgo alto de colisión, parando y permaneciendo en un estado dócil hasta que el humano le ordena moverse de nuevo. En mi tesis investigo métodos matemáticos para que los robots conecten información creando conocimiento, que después se usa para tomar decisiones. En concreto, usando mi investigación, los robots pueden responder preguntas como ¿Qué es la colaboración? ¿Cuál es el plan y el objetivo de una colaboración? ¿Con quién estoy colaborando? ¿Cuál es el riesgo de una colaboración? ¿Qué es adaptación? ¿Por qué ocurre una adaptación? ¿Cuál es el plan antes y después de una adaptación? Con las respuestas a estas preguntas, los robots pueden inspeccionar y explicar el porqué de sus decisiones y acciones. Además, usando los lenguajes matemáticos que investigo, es posible escribir reglas que sirvan de manual de instrucciones para varios robots. Finalmente, podemos crear una memoria a largo plazo a medida que el robot colabora con distintos humanos. Con esta memoria, los robots pueden aprender de sus experiencias pasadas para mejorar en sus futuras colaboraciones. Si queréis saber más sobre mi trabajo, podéis contactar con cualquiera de nosotros dos. Y si os ha gustado el vídeo, os invito a que le deis a me gusta.